எந்த ஒரு விஷயத்துக்கு ஆரம்பம் ஒன்று இருக்கோ அது கண்டிப்பாக முடிவும் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க பக்கத்தில் இருக்க நட்சத்திரம் அது மட்டும் நம்ம உலகிற்கு அதிகப்படியான வெளிச்சத்தை தரது மட்டும் இல்லாமல் உயிர் உண்டாகிறதுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ரீசனாக இருந்துச்சு அப்படிப்பட்ட சூரியனோட அழிவு எப்படி நிகழும் திஸ் இஸ் அன்சைன் சூரியனின் கடைசி காலம் சூரியனை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நட்சத்திரங்களை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஆண்டுத்தில் பல லட்சம் கோடி நட்சத்திரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிரம்பி வழியுது நட்சத்திரங்கள் இல்லாத இடமே இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அவ்வளோ நம்மளோட மில்கிவே கேலக்சி அந்த பேரடையை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதிலேயே கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் கோடி நட்சத்திரங்கள் இருக்கிறதா இப்போ வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஸ்டிமேஷன் ஒரு கணக்கு வந்து போட்டிருக்காங்க அது அதிகமாகவும் இருக்கலாம் கம்மியாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் நாற்பதாயிரம் கோடிங்கிறது ஒரு லிமிட்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதில் ஒன்றா தான் நம்முடைய சூரியன் இருக்கு ஸோ அந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஞாபகம் வச்சுக்க வெளிப்படுத்தும் <laughs> வெளிப்படுத்தும் அதாவது ரெட் ஜெயண்டா மாறும் அப்படின்னு சொல்றாங்க எந்த அளவுக்கு பெருசுனா சூரியன் அதோட முதல் மூணு கிரகத்தை உள்வாங்கிக்கும் அந்த அளவுக்கு பெருசா வளருமா நம்முடைய பூமி வந்து முதல் மூணாவது கிரகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இந்த மாதிரி ரெட் ஜெயண்டா அந்த சூரியன் மாறுற அந்த டைமுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இறந்திருப்போம் பட் அந்த காலகட்டங்கள்ல பூமி வந்து சூரியனுக்கு உள்ள இருக்கும் எந்த ஒரு நட்சத்திரம் மிக பிரம்மாண்டமா இருக்கும் அதோட எரிபொருள் அது வந்து சீக்கிரமா எரிச்சு முடிச்சிடும் சோ அந்த வகையில சூரியனும் அதுக்குள்ள இருக்க அந்த எரிபொருளை வந்து சீக்கிரமா ஏறிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ காலங்கள் போக போக அதோட எரிபொருள் மொத்தமாக தீர்ந்துட்ட அப்புறம் ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு ரெண்டு வகையான முடிவுகள் பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கும் ஒன்று சூப்பர் நோவா அல்லது வெடிச்சு செதறி அதிகப்படியான ரேடியேஷன்ஸை பார்த்தீங்கன்னா வெளிப்படுத்தும் ஸோ நார்மலாகவே நிறைய அதிகமாக இருக்க எல்லா நட்சத்திரங்களுமே சூப்பர் நோவாவாக மாறும் ஆனால் நம்முடைய சூரியன் நிறையில ரொம்ப ரொம்ப ரொம்பவே கம்மி ஸோ அதனால் அது திரும்ப கூல்டவுன் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதோட வெப்பநிலையையும் அதோட லூமினாசிட்டி அதாவது வெளிச்சத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழந்து இழந்து அதுக்கு மேல இருக்க அந்த கிராஃப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வர ஆரம்பிக்கும் அதாவது ரெட் ஜெயண்ட்ல இருந்து ஒயிட் டுவாஃபா பார்த்தீங்கன்னா மாறும் இந்த ஒயிட் டுவாஃபா இருக்க அந்த சமயத்தில் அதோட வெப்பநிலையும் அதோட வெளிச்சமும் ரொம்ப ரொம்ப ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் அண்ட் பல லட்சம் வருஷங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அப்படியே ஒயிட் வாஃபோட கண்டிஷன்லேயே தான் பார்த்தீங்கன்னா இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம சூரியனுக்கு எந்த ஒரு வகையான முடிவுமே கிடையாதா சூரியன் கடைசி காலங்கள் வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒயிட் வாஃபாக தான் இருக்குமா நீங்கள் வந்து கேட்பீங்க எஸ் ஆனால் எந்த ஒரு விஷயத்துக்கு ஆரம்பம் இருக்கோ அதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு முடிவும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்கள்ல ஸோ அதனால் இப்போ ஒரு ஹைப்போதட்டிக்கல் தேரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கு அதாவது இந்த ஒயிட் வாஃபாக இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட குவாட்ரில்லியன் இயர்ஸ் குவாட்ரில்லியனுங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தத்தை எனக்கு தமிழ் வந்து சொல்ல தெரியல பட் கோடான கோடி வருஷங்கள் அப்படின்னு கருங்கல்லா மாறுறது சிம்பிளாக சொல்ல போனோம்னா ஒரு கருங்கல்லா மாறுறதுன்னு சொல்ல முடியும் ஸோ இதுதான் ஒரு நட்சத்திரத்தோட எண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சூப்பர் நோவாவாக மாற முடியாத ஒரு நட்சத்திரத்தோட எண்டு ஸோ இது பிளாக் டுவாஃப் தான் பிளாக் ஹோல் கூட நீங்கள் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது ரெண்டுமே கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்டான ஒரு விஷயம் பிளாக் ஹோலுங்கிறது அதிகப்படியான ஈர்ப்பு விசையை கொண்டது ஸோ கிட்டத்தட்ட லைட்டையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஈர்ப்பு விசை ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் சிம்பிளாக ஒரு பிளாக் ஹோலை பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதை சுற்றி ஏகப்பட்ட வெளிச்சங்களும் அதிகப்படியான கேஸ் மாட்டர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிதந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா லைட்டு அதை பெண்ட் பண்ணி பின்னாடி போகுது ஆனால் இந்த பக்கம் பிளாக் டுவாஃபுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு வெளிச்சத்தையுமே வெளிப்படுத்தாதது ஆல்சோ அதை சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக எந்த ஒரு லைட் சோர்ஸுமே இருக்காது ஏன்னா ஒரு நட்சத்திரம் எப்போதுமே கொஞ்சம் தனித்து தான் இருக்கும் ஸோ லைட் சோர்ஸே இல்லாதப்போ எந்த ஒரு வெளிச்சமும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் டுவாஃப் மேலே பட்டு ரிஃப்ளெக்டும் ஆகாது ஸோ சிம்பிளாக உங்களோட கண்ணுக்கே 
முடியாது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் நம்மளோட அண்டை வேலி கூட பிளாக்கா போயிடுச்சு சோ அதனால பிளாக் கூட பிளாக் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் டாப் வந்து மர்ஜ் ஆகிடும் சிம்பிளா நீங்க அந்த பிளாக் டாப் ஓட முன்னாடி நின்னா கூட உங்களால அதை கண்டுபிடிக் முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் என்னதான் இந்த மாதிரி ஒரு சூரியன் பிளாக் டாப் மாறிந்தாலும் அந்த சுத்தி இருக்க கிரகம் ஸ்டில் அதை சுத்தி வளம் வரதான் செய்யுமா இந்த மாதிரி ஒரு பிளாக் டாப் சுத்தி வர கிரகங்கள் எல்லாமே அதிகப்படியான இருட்டுல மூழ்கி இருக்கும் அதை தொடர்ந்து அதிகப்படியான குளிரையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏற்றுக்கொண்டிருக்கும் ஸோ ரொம்பவே குளிரான கிரகங்களாக பார்த்திங்கன்னா மாறி இருக்கலாம் இப்போ வரைக்குமே எந்த ஒரு பிளாக் டாஃபையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டுபிடிக்கல பிகாஸ் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி விண்வெளி இருட்டோட இருட்டாக ஒரு நட்சத்திரம் மர்ஜ் ஆகி இருக்கும்போது உங்களால் வெண்கண்களால் மட்டும் இல்லாமல் டெலிஸ்கோப் வச்சு கூட பார்த்திங்கன்னா பார்க்குறது கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயமாக போயிடும் மேபி இன்ஃப்ராடெட் கேமரா மூலியமாக வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் பட் அகெயின் பிளாக் டாஃப்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஃபியூச்சர் ரியாக்ஷனுமே நடக்காது அதிகப்படியான வெப்பமும் வெளிப்படுத்தாது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய அண்டமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஆயிரத்தி முந்நூறு கோடி வருஷங்கள் தான் பழமை ஒவ்வொரு நன்றி சொல்லிதாகணும் ஏன்னா அவர் இல்லைனா நாம இல்ல இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா பார்த்துப்போம் திஸ் இஸ் சன்சைன் சைனிங் ஆஃப்